రాజశేఖర రెడ్డితో ఆమెకున్న అనుబంధం వెలకట్టలేనిది చేవెళ్ల చెల్లమ్మ అంటూ ఆప్యాయంగా పిలుచుకునే ఆప్యాయత వారిద్దరి సొంతం ఆమె కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి సబిత ఇంద్రారెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి పాదయాత్ర నేపథ్యంలో వచ్చిన యాత్రా సినిమా నేపథ్యంలో చేవెళ్ల చెల్లెమ్మ సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు అలాగే యాత్రా సినిమా డైరెక్టర్ మహి గారితో స్పెషల్ లైవ్ షో ఇప్పుడు స్టార్ట్ కాబోతుంది ప్రస్తుతం చర్చలో పాల్గొంటున్నారు డైరెక్టర్ మహి గారు మహి గారు మనం చూసాం ఎక్కడ చూసినా యాత్ర సినిమా కోసం ఒక చర్చ రైట్ అందులో క్యారెక్టరైజేషన్స్ కానీ మీరు తీసుకున్న కాన్సెప్ట్ కానీ డైలాగులు పాటలు ప్రధానంగా అంటే కొంత హత్తుకునేటట్టుగా ఉంది సినిమా అన్న ఒక టాక్ వినిపిస్తుంది ఎలా అనిపిస్తుంది ఇట్స్ గుడ్ అండి హ్యాపీ అంటే నేను అంటే ముందు సినిమాలు చేశాను ఆనంద బ్రహ్మ ఏదో కొద్దిగా ఆడింది దా రెస్పాన్స్కి ఈ రెస్పాన్స్కి తేడా ఏంటంటే అండి బేసికలీ మేబీ ఇది వైఎస్ఆర్ గారు కథ కావడమో లేకుంటే వైఎస్ఆర్ కావడం వలన చూసిన వాళ్ళకి దే జస్ట్ హ్యావ్ దట్ దే ఆర్ ఎమోషనలీ అటాచ్ టు హిమ్ అండ్ సినిమా కూడా ఎమోషనల్ ఉండడం వల్ల దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ దిస్ థింగ్ అండి అంటే ప్రధానంగా ఇప్పుడు పాత్రల విషయానికి వస్తే మనం చూసాం సుచరిత రెడ్డి పాత్రని ఒకటి క్రియేట్ చేయటం ప్రధానంగా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి చంద్రం అనుకున్న వాళ్ళం మేము కూడా ఆ టైంలో నేను రిపోర్టింగ్లో ఉన్నాను అంటే ఆయనకు ఆరుగురు చెల్లెళ్ళని ఆరుగురు మహిళా మంత్రులతో చాలా ఆనందంగా ఉండేది వాతావరణం రాఖీ పౌర్ణిమ వచ్చిన ఏ పండుగ వచ్చినా ఆరుగురు వెళ్ళి అభినందనలు తెలపటం అన్నకి రాఖీ కట్టామని చెప్పటం అలాగే సబితా ఇందర్ రెడ్డి గారి క్యారెక్టర్ మీరు తీసుకున్నారు ఎందుకు అది ఎలా ప్లాన్ చేశారు అంటే ఇట్ ఈస్ బౌండ్ అండి ఐ మీన్ వైఎస్ఆర్ గారు స్టార్టెడ్ ద పాదయాత్ర ఫ్రమ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు ఇట్ ఈస్ బౌండ్ టు అంటే ఐ మీన్ విత్ ద స్పెషల్ రిలేషన్షిప్ వాట్ సబితమ్మ గారు హ్యాడ్ విత్ వైఎస్ఆర్ గారు సో ఐ వాంటెడ్ ఇట్ అంటే పాదయాత్ర వైఎస్ఆర్ గారు యాత్ర చెబుతూ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు టెల్ వితౌట్ ద స్టోరీ ఫ్రమ్ వేర్ హీ స్టార్టెడ్ ఆర్ ద పర్సన్ హూ రియలీ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అండి అంటే ముందుగా సినిమా ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు అనుకున్నారా క్యారెక్టర్ పెట్టాలి సబితమ్మ గారు క్యారెక్టర్ పెట్టాలని ఎస్ అండి అనుకున్నాము స్క్రిప్ట్లో ఉండింది యాక్చువల్గా యాక్సిడెంటల్గా నేను ఒక టూ వీక్స్ బిఫోర్ షూట్ ఒక వీడియో చూశాను సబితమ్మ గారి ఇంటర్వ్యూ చూశాను మేడం ఇంటర్వ్యూ చూశాను దాంట్లో స్పెసిఫిక్ డైలాగ్ ఉండింది ఇప్పుడు మీరు సినిమాలో చూస్తున్న ఆ స్పెసిఫిక్ డైలాగ్ సేయింగ్ దట్ వద్దన ఎందు వద్దు ఇక్కడి నుంచి అనేది అప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆ డైలాగ్ని అలాగే తీసుకున్నాను సార్ ది నేను అది ఇమాజినేషన్ నా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆయనకు ఉన్న విధంలో చెప్పాను దొంగతనానికి మూర్తంగాలు కానీ అనేది అడ్జస్ట్ ఇట్స్ అ థింగ్ బట్ ద సోల్ ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ ద స్పెసిఫిక్ ఇంటర్వ్యూ వాట్ మేడం గేవ్ అండి రైట్ రాజశేఖర రెడ్డితో ఆమెకున్న అనుబంధం వెలకట్టలేనిది చేవెళ్ల చెల్లెమ్మ అంటూ ఆప్యాయంగా పిలుచుకునే ఆప్యాయత వారిద్దరి సొంతం ఆమె కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి సవిత ఇంద్రారెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి పాదయాత్ర నేపథ్యంలో వచ్చిన యాత్రా సినిమా నేపథ్యంలో చేవెళ్ల చెల్లెమ్మ సవిత ఇంద్రారెడ్డి గారు ప్రస్తుతం టెన్ టీవీ లైవ్ షోలో జాయిన్ అవుతున్నారు సవిత ఇంద్రారెడ్డి గారు నమస్తే అండి రైట్ ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మళ్ళీ పాత గుర్తులు గుర్తు చేస్తున్నట్టు కాదు కానీ యాత్రా సినిమా వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి మీకు ఉన్న అన్న చెల్లెల అనుబంధం పైన ఎక్కువగా చర్చ జరుగుతుంది ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలే నేను మర్చిపోయింది లేదండి కానీ మరొక్కసారి ఆ గుర్తులు ప్రత్యేకంగా గుర్తు చేసినందుకు ముందు డైరెక్టర్ గారిని కూడా అభినందించాలి మేము మాతో పాటు కాన్స్టిట్యూన్స్లో నందరం వెళ్ళి చూసాం ఓకే నేను నాతో పాటు సుధీర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గారు మరి పక్క పక్క కాన్స్టిట్యున్సీస్ మాతో పాటు మా క్యాడర్ అంతా కూడా చూశారు నిజంగా చూసిన తర్వాత ఆయన జీవిత చరిత్రలో నేను ఒక చిన్న భాగం అయినందుకు చాలా సంతోషం అనిపించింది ఆ సినిమాలో ప్రతి ఫ్రేమ్లో కూడా అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారిని అక్కడ మమ్ముటి గారిని చూడలేదండి నేనైతే కంప్లీట్గా రాజశేఖర రెడ్డి గారినే దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చూసాను మరొక్కసారి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని గుర్తు చేస్తున్నందుకు మర్చిపోలేదు బట్ మరొక్కసారి రిపీట్ చేస్తున్నందుకు డైరెక్టర్ గారిని వారి టీమ్ని అభినందించాలి ఎందుకంటే వారు మా వాళ్ళు తీసిన ప్రతి ఫ్రేమ్లో కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారి వ్యక్తిత్వం కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఉన్న కమిట్మెంట్ కానీ అవన్నీ కూడా కరెక్ట్గా కనిపించాయి దాంట్లో నాకు ప్రత్యేకంగా చిన్న భాగము ఆయన జీవితంలో ఆ పాదయాత్రతో ముడిపడి సబితమ్మ ఉంది అనేది ఒక చిన్న భాగం ఉండడం అనేది చాలా సంతోషం ఇస్తాను ఎందుకు ఆయనకి ఎప్పుడు కూడా చేయవల్ల అంటే ఒక సెంటిమెంట్ వారు లేరు వారిని అడగలేం కానీ అది నాకు దక్కిన అదృష్టం అనుకుంటా నేను ఆ రోజు మా వారు చ
సో అప్పుడు నాకు రాజకీయాలకు అంత సంబంధం లేదు కానీ వారు ఊరికి మా ఊరికి వచ్చి టెన్త్ డే అప్పుడు వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు ఆయన మాటల్లో నిజాయితీ కనిపించింది అంటే ఆయన మాట్లాడిన ప్రతి మాటలో మా నాకు అన్న లేడు కాబట్టి ఆ స్థానాన్ని పూడ్చగలుగుతాడు అని ఒక నమ్మకం విశ్వాసం ఆ టైంలో నాకు ఆ కష్టకాలంలో నాకు ఒక నమ్మకం విశ్వాసం కలిగింది అది చివరి వరకు కూడా ఉంది అంటే అప్పుడు అనుకుంటున్నాను రాజశేఖర రెడ్డి బాటలో నడవాలని అంటే నాకు ఆ టైంలో ఏంటంటే ఒక అందాకరమైన టైంలో అంటే చీకటిమయమైన ఆ జీవితంలో ఒక డోర్ క్లోజ్ అయింది ఒక డోర్ ఓపెన్ అయింది ఇందులోకి వెళ్తే డెఫినెట్గా మళ్ళీ నా భర్త భర్త భరోసా మళ్ళీ అన్న భరోసా ఇవ్వగలుగుతాడు జీవితంలో అనుకున్నాను నిజంగా అన్న చివరి వరకు అదేవిధంగా చూసుకున్నారు ఒక మూమెంట్లో మామూలుగా వేరే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అడిగారు ఎందుకు సబితమ్మ అంటే ఇంత ఇంట్రెస్ట్ అంటే మా సిస్టర్ కూడా చిన్నతనంలో భర్తను పోడగొట్టుకుంది ఆమె చూసినప్పుడల్లా నాకు మా చెల్లెలు గుర్తుకు వస్తుంది అని చెప్పారు నిజంగా చాలా ఆ స్థానం ఇచ్చినందుకు అంతకన్నా ఎక్కువ అదృష్టం ఇంకేం కోరుకోమండి నిజంగా అది ఇప్పటికీ ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు లేని లోటు అనేది ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుందండి నాకు కరెక్ట్ అంటే ఇప్పటికీ మాట్లాడుకుంటారు చాలా మంది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెప్పుకోదగ్గ నాయకుడు లేరు అని అంటే ఆ స్టేచర్ కానీ ఆ చరిష్మా ఉన్న లీడర్ లేరని అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ప్రతి కుటుంబం ఓన్ చేసుకుందండి అంటే మా కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తి అనేది ఓన్ చేసుకున్నారు కాబట్టి ఈరోజు మాట్లాడుతున్న పిక్చర్లో ఉన్న ప్రతి ఫ్రేమ్లో కూడా ప్రతి కుటుంబం కూడా ఈరోజు స్పందిస్తుంది అంటే మా కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తిని మళ్ళీ చూస్తున్నాము మిస్ అయిన వ్యక్తి మళ్ళీ తెర మీద కనిపించండి అనే ఫీలింగ్ ఒకటి వచ్చేసింది మీరు ఇందాక అన్నారు మమ్మటీ గారు ఆ పాత్రకి న్యాయం చేశారని అనిపించిందా మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ముఖ్యమంత్రిగా దగ్గర నుండి చూశారు కాబట్టి ఆయన అదే రీతిలో మమ్ముటి గారు ప్రజెంట్ చేశారు అంటే ఆ పంచకట్టు అది చూడగానే మమ్ముటి గారిని చూడలేదు అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారే మాకు కనిపించారు అంతే ఆయన కనిపించారు కనిపించారు రైట్ అంటే ప్రధానంగా ఏం జరిగిందమ్మా అంటే యాక్చువల్గా చేవెళ్ళ నుంచి ఆయన ముందు తాండూరు నుంచి ప్రారంభించాలని అనుకున్నట్టుగా కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి తర్వాత మళ్ళీ చేవెళ్ళ నుంచి ప్రారంభించారు పాదయాత్ర టైంలో ఏం జరిగింది మీతో ఏమైనా మాట్లాడారా దానికి సంబంధించి అంటే యాక్చువల్గా తాండూరులో మొదలు పెడుతున్నప్పుడు అప్పుడు అసెంబ్లీ జరుగుతుంది ఆ సందర్భాలు ఇట్లా తాండూరు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నానమ్మా అని చెప్పారు సో ఆ రోజు నేను ఏమని లేదు బట్ నెక్స్ట్ డే వెళ్ళి అడిగాను అన్న మీరు తాండూరు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుండ్రు బట్ చేవెళ్ళ పై నుండి వెళ్తారు మా దగ్గర ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టుకోండి అక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పాను అంటే వాళ్ళు బేసిక్గా కర్ణాటక బార్డర్ టు ఒరిస్సా బార్డర్ అనేది పెట్టుకున్నారు సో అక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయండి అన్నారు ఆ రోజు గమనం ఉనుకుని నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పిలిచారు అసెంబ్లీ నడుస్తున్నప్పుడు సబితమ్మ నేను మీ దగ్గర నుండే స్టార్ట్ చేస్తా అన్నారు సో నేను వద్దన్న మా దగ్గర నుండి నేను పబ్లిక్ మీటింగ్ పెడతాను మీరు అక్కడ నుండే స్టార్ట్ చేయండి అన్నాను మధ్యలో జాయిన్ అవ్వండి మధ్యలో జాయిన్ అవ్వండి లేదు నేను ఇక్కడ నుండే చేస్తాను అన్నాడు నేను కొంచెం విడమని చెప్పే సందర్భంలో లేదు అక్కడ సీనియర్ లీడర్ ఉన్నాడు మీరు అక్కడ నుండే స్టార్ట్ చేయండి అంటే లేదు నేను ఇక్కడ నుండే చేస్తా అంటే కొంచెం నేను విడమచ్చి చెప్పాను వద్దన్న నా దగ్గర నుండి చేయొద్దు మీరు ఒక మంచి కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు మమ్మల్ని ఈ సమాజం ఒక అపశకనం కనుక్కుంటుంది మీరు ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయొద్దు అన్నాను నువ్వు ఆ మాట అన్నావు కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ నీ దగ్గర నుండి అప్పుడు ఇమీడియట్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు నువ్వు ఆ మాట అన్నావు కాబట్టి పిచ్ మాట ఏం మాట అన్నమాట నేను నీ దగ్గర నుండే స్టార్ట్ చేస్తాను ఇదే స్టార్ట్ చేయడం కదా ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉంది ఇంకా ఖచ్చితంగా నీ దగ్గర నుండి స్టార్ట్ చేస్తాను సో స్టార్ట్ అయితే చేసాము కానీ నాకు మా జిల్లా మా డిస్టిక్ దాటినంత వరకు కొంచెం టెన్షనే ఉండింది కానీ ఒక్కసారి మెదక్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇంకా విశ్వాసం పెరిగిపోయి ఎందుకు టెన్షన్ ఉంది రంగారెడ్డి జిల్లాలోపు ఉన్నంత వరకు పాదయాత్ర స్టార్ట్ అవుతుంది అప్పుడప్పుడే స్టార్టింగ్ కదండి అప్పుడున్న ప్రభుత్వం కావచ్చు అప్పుడున్న ఇది కావచ్చు స్టార్టింగ్ రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంటుందని కావచ్చు మొదలు పెట్టింది నా దగ్గర అని టెన్షన్ కావచ్చు ఏదో ఒక రకంగా సో మెదక్లో ఎంటర్ అయిన తర్వాత కొంచెం నమ్మకం కలిగింది ఇది బాగా సక్సెస్ఫుల్గా పోతుందని కానీ ఈస్ట్ గోదావరిలో అన్న సిక్ అయినప్పుడు మాత్రం బాగా టెన్షన్ పడ్డాను ఆ వన్ వీక్ కొంచెం రాజమండ్రి రాణి గారి తోట టెన్షన్ కొంచెం టెన్షన్ పడ్డాను అసలు వెళ్ళి అన్నని పలకరించాలన్న భయం వేసిన అంత భయం వేసింది తర్వాత అక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి కరీంనగర్కి వచ్చిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళాను అన్న మీరు ఆ రోజు చెప్తే వినలేదు నా దగ్గర నుండి స్టార్ట్ చేశారు మీరు కోలుకొని బయలుదేరారు కానీ లేకపోతే ఏదైనా జరిగితే ఏముండేది అన్న అంటే ఆత్మవిశ్వాసం ఉండాలమ్మా దేనికైనా మనం ప్రజల కోసం బయలుదేరుతున్నాం ప్రజల కోసం ఏదైనా తట్టుకొని నిలబడాలని అనుకుంటే
అక్కడ ఎప్పుడైతే ఆయన అనారోగ్యం పాలవటం ఇంకొంత ఎమోషన్ కూడా క్రియేట్ అవ్వటం ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో పార్టీ స్టాండ్లు ఏకీకృతం అవ్వటం ఇంకా పార్టీ హైకమాండ్ కూడా ఆయన గుర్తించింది అంటే అప్పుడు జరిగిన వాస్తవం చెప్తున్నాను నేను అప్పుడు రిపోర్టింగ్లో ఉన్నాను అంటే మీరందరూ లీడర్స్గా ఆయన ఆయన నాయకుడిగా మీరు అందరూ అనుసరించారు ఆ రోజు రైట్ అయితే సత్యం గారు నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను ప్రజాపదం మహాప్రస్థానం రాజీవ్ పల్లెబాట ప్రతి కార్యక్రమం చేవల నుంచి ఆయన జెండా ప్రారంభించేవాళ్ళు చివరికి ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ తొలి పర్యటన కూడా అక్కడే కదా చేవలలోనే ఆయన కార్యక్రమం ఒకటి పైలాన్ ఓపెన్ చేయించారు కానీ రచ్చబండ కార్యక్రమం మాత్రం ఆయన చేవల రాలేదు ఎందుకు అదే అర్థం కాదండి రచ్చబండ ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత వెళ్ళి అడిగాను అన్నని అడిగారు మీరు ఓకే అదేంటనా మీరు ఎప్పుడు చేవెల నుండి స్టార్ట్ చేస్తారు మీరు ఈసారి రచ్చబండ అటు నుండి స్టార్ట్ చేస్తారేమంటే ఇప్పటికే నీ పైన అందరికీ ఏడుపు అయిపోయిందమ్మా ఈసారి ఒకసారి అక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేద్దాంలే అట్లా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఏదో పక్కన పెట్టాను అనుకోకు అన్నీ నీ దగ్గర నుండి స్టార్ట్ చేయడంతో నీ మీద ఈర్ష పెరిగిపోతుంది అందరికీ సో ఈసారి అక్కడ చెప్పారు నేను అక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేస్తాను అన్నారు సో అన్నంత మాట అన్న తర్వాత నిజమే కదా ఏ చేసినా మంచిగా చేస్తారు కానీ నాకు సంతోషంగా లేదన్నా మీరు నా దగ్గర నుండే చేయాల్సింది అంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీక్లో వస్తానమ్మా చేయలేక అన్నారు ఓకే మీరు అన్నట్టు తెలంగాణలో చేవల నుంచి ప్రారంభించే వాళ్ళేమో రచ్చబండ కానీ మీకు ఏమనిపించింది అంటే అందరూ తన పైన ఏడుస్తున్నారు అందుకే నేను చిత్తూరు నుంచి రచ్చబండ ప్రారంభిస్తున్నాను అని ఆయన అన్నారు వాట్ ఇట్ మీన్స్ కానీ కానీ అదే రచ్చబండ కార్యక్రమానికి వెళ్తూ ఆయన తిరిగి రాని లోకాలకి వెళ్ళిపోయారు ఎలా అనిపించింది మీకు అంటే ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసినప్పుడు నమ్మలేదండి అంటే చాపర్ మిస్సింగ్ అన్నప్పుడు అసలు నమ్మలేదు సో ఇంకా ఆ రోజు ఇటు వరకు కూడా ఇంకా వస్తుందిలే వస్తుందిలే ఎక్కడ ఉన్నారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకున్నాం కానీ నిమిష నిమిషానికి నిమిషం నిమిషానికి కొంచెం ఆశ సన్నగిల్లడం అనేది మొదలైంది ఆ రోజు రాత్రి రెండు గంటల తర్వాత నాకు కొంచెం డౌట్ అనిపించింది ఏంటి ఇంతసేపు అయినా దొరకకపోవడం ఏంటి ఇన్ని అనేది కొంచెం అనిపించింది కానీ నెక్స్ట్ డే ఇన్సిడెంట్ ఇట్లా జరిగిందని తెలిసిన తర్వాత యాజ్ ఏ హోమ్ మినిస్టర్గా నేనే వెళ్ళి వాళ్ళ కుటుంబం తెలపాలని అన్నారు ప్రోటోకాల్ ప్రకారం నువ్వే వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో తెలపాలంటే నేను వెళ్ళలేను నాకు అంత ధైర్యం లేదు నాతో ఎవరైనా వస్తేనే వాళ్ళతో నేను ఫాలో అవుతానని చెప్పాను ధైర్యం చాలలేదు సో కేశవరావు గారు వచ్చారు పెద్ద అయినా ఆయనతో పాటు వెళ్ళి నిల్చున్న ఆయన అట్లా చెప్పారు అంతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అది చాలా రోజులు పట్టిందండి నాకు కోలుకోవడానికి ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ ఒక వన్ ఇయర్ పైన పట్టింది నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు లేరు అని అసలు ఆయన నమ్ముకొని కదా నేను ఈ స్టెప్ వేశాను ఇప్పుడు ఎలా ఈ రాజకీయ సంగ్రామం అని అనుకున్నాను అంటే ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఏదైనా సందర్భంలో ఆయన ఉంటే బాగుండు అనిపించిందా అటు పార్టీ పరంగా కానీ లేదంటే మీకు వ్యక్తిగతంగా కానీ చాలా సందర్భం చాలా సందర్భాలలో ఎవరికి చెప్పుకోవాలి అర్థం కాక ఎవరికి వెళ్ళి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అర్థం కాక ఎవరు సజెషన్ తీసుకోవాలి అర్థం కాక చాలా సందర్భాలు ఉన్నాయండి అట్లాంటి సఫకేట్ అయ్యారు చాలా చెల్ల చెల్లెమ్మతో టెన్ టీవీలో లైవ్ షో కంటిన్యూ అవుతుంది ఇక్కడ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ టెన్ టీవీ మీ ముందుకు తెస్తుంది అటు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మధ్య ఉన్న అన్న చెల్లెల అనుబంధంకు సంబంధించి డైరెక్టర్ మహి గారు ఈ సినిమాకు సంబంధించి పెట్టిన ఆ సీన్ బాగా హైలైట్ అయింది అంటే తన భర్త మరణించారు కాబట్టి నా ఇంటి నుంచి అంటే నా ప్రాంతం చేవెల నుంచి పాదయాత్ర ప్రారంభిస్తే అందరూ అపశకనం అనుకుంటారన్న అంటే అది ఆ పిచ్చి మాట అలా మాట్లాడకూడదు నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతున్నందుకు నేను ఇక్కడ నుంచి ప్రతి కార్యక్రమం చేవెల నుంచే చేస్తానని రాజశేఖర రెడ్డి ఎగ్జాక్ట్లీగా చెప్పారు అదే అంశాన్ని ఒక ఇంటర్వ్యూలో సబిత ఇంద్ర రెడ్డి గారు పంచుకున్న తర్వాత మహి గారు సినిమాలు పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే సినిమా షూటింగ్ ముందు కానీ షూటింగ్లో కానీ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కానీ సబిత ఇంద్ర రెడ్డి గారితో మహి గారు కలవలేదు టెన్ టీవీ స్టూడియో సాక్షిగా ఫస్ట్ టైం సబిత గారు మహి గారు కలుస్తున్నారు సబితా గారు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇప్పటివరకు మీరు సినిమా చూశారు మహి గారు సినిమా తీశారు అన్ని వైపుల ప్రశంసలు చాలా ఎగ్జాక్ట్లీగా కొంచెం హృదయానికి హత్తుకున్నట్టు సినిమా తీసారన్న ప్రశంసలు మహి గారికి వస్తున్నాయి మీరు టెన్ టీవీ స్టూడియోలో ఫస్ట్ టైం కలిశారు ఇద్దరు ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఇంతకుముందే చెప్పానండి మరొక్కసారి మా కుటుంబంలో మిస్ అయిన వ్యక్తిని మేము చూసుకున్నామని ప్రజలందరూ ఫీల్ అయ్యేటట్టు తీశారు ప్రతి ఫ్రేమ్లో కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు గుర్తుకొచ్చారండి అంటే నిజంగా ఆయన వ్యక్తిత్వం ఎలాంటిది ఆయన నడవడికి ఎలా ఉండేది ఆయన అనుకుంటే ఏ విధంగా తిరుగు లేకుండా ఉండేవాడు చాలా చాలా అసెంబ్లీలో చెప్పేవాడు మడమ తిప్పను మాట తప్పనని అలాంటి వ్యక్తిని మరొక్కసారి మా కళ్ళ ముందు మిస్ అయిపోయినాం
సినిమా చూసిన ఫీలింగ్ మర్చిపోయి బరువెక్కిన హృదయంతో బయటకు వచ్చి చాలా బాగా తీసారు రైట్ మహి గారు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మీరు మేడం క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా పెట్టారు సినిమాలో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం టెన్ టీవీ స్టూడియోలో కలుస్తున్నారు సబిత గారిని ఇట్ ఈస్ గుడ్ అండి ఎందుకంటే నాకు వైఎస్ఆర్ గారు అసలు తెలియదండి అంటే ఇట్స్ సంథింగ్ ఇట్స్ మ్యాజికల్ నాకు నేను ఎప్పుడు సార్ని చూడలేదు నేను ఏ పుస్తకం చదవలేదు నాకు తెలిసి నేను ఐ డింట్ మీట్ పీపుల్ హూ రియల్లీ వెంట్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ అండి ఐ న్యూ ద సోల్ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ ఇలా ఈ వ్యక్తిత్వం అనేది ఇలా అనేది ఒక హ్యాడ్ అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ థింగ్ సమ్టైమ్స్ అది ఆత్మకథ అంటారు చూడండి ఆత్మకథ అంటే ఆయన ఆత్మ నేను ఎందుకు చెప్తున్నా నాకు అర్థం కాలేదు నేను సార్ ఉన్నప్పుడు నేను ఈ దేశంలో లేను నేను తిరిగే టూ థౌజండ్ ఎయిట్కి వచ్చాను నేను చూసింది చాలా తక్కువ నాకు సార్కి ఏ సంబంధం ఎక్కడ ఏ కోలాలు లేదు కానీ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ దట్ ఐ వాజ్ బా ఐ వాజ్ చోజన్ టు టెల్ హిస్ స్టోరీ అండి అండ్ సమ్టైమ్స్ ఆ స్టోరీ మ్యాజిక్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ టోల్డ్ అది అది రీసెర్చ్ చేసింది కాదు ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్ దట్ I was able to tell his story the closest to what's possible and అంటే తెలుగు రాజకీయ చరిత్రలో చాలా మంది నేతలు ఉన్నారు కదా ఎందుకు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు దేంచుకోవాలని అనిపించింది ఇస్ ఎనీ రీజన్ బిహైండ్ దట్ నాకు నేను ఎప్పుడు సార్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కథ చెప్దాము అని బయలుదేరి చెప్పి అజెండా ఇంటూ ఏం లేదండి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎక్కడైనా ఏది టీ తాగేటప్పుడు లేదో ఒక క్యాబ్ లో పోయేటప్పుడు ఆటో వాళ్ళు కాన్వర్జేషన్ లో ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక కథ ఉంది అండి అంటే మా సబితమ్మ గారు చెప్పినట్లు ఒక కథ ఉంది మేడం కే కాదు మీరు రోడ్లో ఎక్కడన్నా చోటు పోతే ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒకటి నేను ఎప్పుడు ఒక పొలిటీషియన్ గురించి అంత హార్ట్ వార్మింగ్ గా చెప్పింది లేదు అట్లీస్ట్ ఇండియాలో ఐ నాట్ సీన్ మెనీ ఐ ఫెల్ట్ ఏంది ఇది సంథింగ్ దే హ్యావ్ సంథింగ్ నైస్ టు టెల్ సంథింగ్ అంటే ఇప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పడం వేరే అండి లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు లేకుంటే డైరెక్ట్ గా బంధువులు వాళ్ళకున్న అభిమానం వేరే ఏ సంబంధము లేని అతను వాళ్ళు ద వే దే టెల్ ఇట్ ఐ ఫెల్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ హార్ట్ వార్మింగ్ వెరీ పాజిటివ్ అబౌట్ ఇట్ ఐ ఫెల్ దెర్ షుడ్ బి ఎట్ స్టోరీ టూల్ అంటే మేబీ అంటే అతను కరేజియస్ వీరుడు అంటే ధైర్యవంతుడు అని నాకు ఎప్పుడూ ఇన్స్పైర్ కాలేదండి ఓకే ఐ వాంటెడ్ ఒక యాభై ఏళ్ళ తర్వాత ఉండకపో ఉండకు వెన్ ద పీపుల్ లుక్ బ్యాక్ ఎట్ రాజ్ రెడ్డి గారు ఐ వాంట్ హిమ్ టు బి రిమెంబర్డ్ ఫర్ దట్ కంపాషన్ ఓకే i wanted him to be remembered for that uh, attitude mm. yeah, the kind of a positivity got a humbleness mm. or i wanted him for the generosity what it naaku rashegar reddy gar adi ala gurtu naak naak nachin rashegar reddy adi okay maybe in years later i wanted him to be remembered for this and this is my tribute to him to say that this is what he has left behind and right it is not glorification i didn't wanted him to show i need to the aim in nak i was not interested in that and right ante mahi gar meer cinema lo oka dialogue pettaru rajshekhar reddy nuvu maarana ani nenu nammutunnanu neenu neeku vote vesta ni party ki kadani adu nijanga jarigindha meer ledante kontha interesting ga untadani pettaru adi ledandi nenu evartho maatladutunnappudu athana annadu guntur athana athana athane em annadu ante naaku a particular party ishtam ledandi kaani enduko naaku vyasar gar ishtam నేను ఆయనకు ఓటేస్తాను అన్నాడు ఆయన గురించి ఓటేసాను అన్నాడు అంటే ఒక వ్యక్తి గురించి చేశాను అన్నాడు సో టేకింగ్ దట్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ టు డీ మీన్ ఎనీ పార్టీ బట్ ఒక మనిషి గురించి అతనేం కడ గుంటూరు నుంచి నిలబడలేదు కానీ ఆ మనిషి గురించి నేను అతని గురించి ఓటేసాను అని చెప్పడంతో ఐ థాట్ టు టేక్ దట్ అండ్ ట్రాన్స్లేట్ ఇన్ టు టు ఎ డైలాగ్ రైట్ అండ్ హీ వాజ్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ వెదర్ వీ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు గారు వాజ్ ద ఫేస్ ఆఫ్ దట్ క్యాంపెయిన్ ఆర్ దట్ పార్టీ అట్ దట్ గివెన్ టైమ్ అండి రైట్ సబిత గారు ఇంద్రారెడ్డి గారి మరణం తర్వాత ఖచ్చితంగా మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు మీకు ఏం అర్థం కాని పరిస్థితే అంటే ఒక విధంగా ఇంటికే పరిమితమైన గృహిణి ఇలా మీరు ఉండిపోయారు అంటే హోమ్ నుంచి మిమ్మల్ని హోమ్ మినిస్టర్ చేశారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు హోమ్ నుంచి హోమ్ మినిస్టర్ చేశారు ఎలా అనిపించింది ఆ సందర్భం ఆ రోజు అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి మామూలుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి వెళ్తున్నాం సెకండ్ టైం వెళ్తున్నప్పుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు బాలినేని శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఫోన్ చేసి మీకు హోమ్ మినిస్టర్ ఇస్తున్నారు మేడం అన్నారు వెళ్ళకముందే ఓకే భలే సరదాగా మాట్లాడుతున్నావయ్యా నేను హోమ్ మినిస్టర్ ఏంటి అని కట్ చేశాను ప్రమాణ శిఖరంకి వెళ్తున్నప్పుడు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి అదే మాట చెప్పాడు మీరు నేనే దొరికైనా జోక్ చేస్తున్నారు ఏంటి నాతో మీరు అన్నాను సో అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అది మామూలుగా ప్రమాణ శిఖరం చేసిన తర్వాత ఆ రోజు ఈవినింగ్ పెట్టుకున్నాం ప్రమాణ శిఖరం సో మార్నింగ్ చిల్కు టెంపుల్లో ఉన్నాను అప్పటికి ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అట్లా అవుతుంది పేపర్స్లో అంతా వచ్చి అఫీషియల్గా చెప్తారు క
అసలు మాట్లాడమంటే డిపార్ట్మెంట్ గురించి ఏం తెలియకుండా ఏం మాట్లాడతానని కొంత కొంత ఇబ్బంది పడ్డాను బట్ ఇమీడియట్గా అన్న దగ్గరికి వెళ్ళాను ఏంటన్న ఇలా చేశారు అని అడిగాను ఏమైందమ్మా అన్నారు ఇదేంటి హోమ్ మినిస్టర్ ఏంటన్నా నేను హోమ్ మినిస్టర్ చేయడం ఏంటి అంత పెద్ద డిపార్ట్మెంట్ నాకు ఇచ్చారు మీరు నేనే ఎలా చేస్తానంటే చేస్తావమ్మా అన్నారు ఎలా చేస్తాను పెద్ద డిపార్ట్మెంట్ కదన్నా మీరు నాకు ఇవ్వడం ఏంటి మగవాళ్ళు చేయడానికి భయపడతారు హోమ్ మినిస్టర్ అంటే నేను ఉన్నాను కదమ్మా నీతో అన్నారు ఆ ఒక్క వర్డ్ అండి ప్రతి మీటింగ్ లో నేను నీతో ఉన్నాను అని ఒక వర్డ్ నన్ను నడిపించింది తర్వాత వచ్చిన ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఇంకా సపోర్ట్ చేశారు రైట్ అదే అంటే ఇప్పుడు ఇంద్రారెడ్డి గారు హోమ్ మంత్రిగా చేశారు ఎన్టీఆర్ టైంలో మళ్ళీ మీ ఫ్యామిలీ నుంచి మిమ్మల్ని హోమ్ మంత్రిగా అంటే చెల్లెలు రెండో పొజిషన్లో ఉండాలని కోరుకున్నారేమో రాజశేఖర రెడ్డి ఎందుకంటే హోమ్ మినిస్టర్ అంటే దాదాపు నెంబర్ టూ అని మనం జనరల్గా మాట్లాడుకుంటే కరెక్ట్ అలా అనిపించిందా అలా అనుకోలేదు అసలు అసలు ఆయన ఆలోచన ఏంటో తెలియదు బట్ అసలు సమాజం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఒక లేడీని హోమ్ మినిస్టర్ చేయడం అంటే గట్స్ ఉండాలి అంటే ఇచ్చే వాళ్ళకు గట్స్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా అంత పెద్ద వ్యవస్థను ఒక లేడీ చేతులు పెట్టి నడిపిస్తాననే గట్స్ విమర్శలు వస్తాయని కూడా దేశంలోనే తొలిసారి దేశంలోనే తొలిసారి ఒక మహిళ హోం మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయటం రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలోనే జరిగింది జరిగింది ఆ ఘనత సవిత గారు దక్కించుకున్నారు దక్కించారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు ఆయన దక్కించారు మీరు దక్కించుకున్నారు రెండు సో ఫస్ట్ టైం నేను ఒక మీటింగ్ తీసుకున్నానండి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరూ అన్ని వింగ్స్ అందరిని పిలిచి తీసుకున్నప్పుడు అసలు డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ సీనియర్స్ కదా వాళ్ళందరూ వచ్చినప్పుడు కొంచెం భయం వేసింది బట్ అన్న చెప్పిన ఒక వర్డ్ నేను ఉన్నాను నీతో ఇమీడియట్ గా ఇంకా రివ్యూ తీసుకోవడం మొదలు పెట్టాం కానీ త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఎప్పుడైతే అన్నం మిస్ అయిపోయినారో అప్పుడు నిజంగా ప్రతి క్షణం భారం అనిపించింది అందులో ఆ నాలుగు సంవత్సరాలు నేను అనుకుంటాను మగవాళ్ళు కూడా చేయని పరిస్థితులలో ఉన్న పరిస్థితి అప్పుడు రాష్ట్రంలో అలాంటి సందర్భంలో చాలా సార్లు అన్న నాకు ఎందుకు ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చిపోయారని చాలా సార్లు చాలా ఇష్యూస్ ఆ టైంలో అసెంబ్లీలో అదే ఇష్యూస్ మీద గొడవ ఇన్సిడెంట్స్ మీద సిబిఐ దర్యాప్తు కానీ ఆదేశించారు ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులలో హోమ్ మినిస్టర్గా చేసిన సందర్భం అయిపోయింది అంటే సెన్ సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ కదండి అప్పుడు అటు తెలంగాణ మూమెంట్ ఇటు ఆంధ్ర మూమెంట్ అనుకుంటే అది కొంత ఇది ఉన్న సరే చాలా సందర్భంలో రీజన్ చేద్దాం అనుకున్న తెలంగాణ మూమెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు కానీ ఒక కామెంట్ చేస్తారు కదా మళ్ళీ ఆడవాళ్ళకి అందుకే ఏది ఇవ్వరు ఏది చాత కదా వెళ్ళతో మధ్యలో వదిలేసిపోతారు మీరు వెళ్ళి షేర్ అయ్యారా రాజశేఖర రెడ్డి గారితో రిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను అని అప్పుడు కాదు అన్న చనిపోయిన తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత సెకండ్ టర్మ్ లో కానీ ఆయన ఎందుకు ఇచ్చిపోయారో మళ్ళీ ఆయనకి ఇచ్చిన మాటను మళ్ళీ లేడీస్ మీద ముద్రపడేటట్టు అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ అట్లా కొంచెం తట్టుకొని నిలబడడం జరిగింది బట్ ఏదేమైనా నా జీవితంలో మాత్రం రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ప్రత్యేకమైన పేజ్ అయితే ఉంటుందండి చివరిగా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఎప్పుడు కలిశారు అంటే ఆయన మరణానికి ముందు అసెంబ్లీలో ఒక త్రీ డేస్ ముందు కలిశానండి కౌన్సిల్కి వెళ్ళాము రిప్లై ఇవ్వడానికి వెళ్తాం కదా పిలిచారు పిలిచి సవితమ్మ నీతో మాట్లాడాలరా అంటే కూర్చున్నాను ప్రాణయిత చేవేలు అనేది నాకు డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ఒక త్రీ ఇయర్స్లో ప్రాణయిత నీళ్ళని చేవేలా తీసుకొచ్చేస్తాను లాస్ట్ టైం డిలే అయింది బట్ ఇప్పుడు మాత్రం దాన్ని ఖచ్చితంగా త్రీ ఇయర్స్లో కంప్లీట్ చేస్తాను సవితమ్మ ఇది నా మాట గుర్తుపెట్టుకొని చెప్పారండి పిలిచి అవసరం లేకుండా త్రీ డేస్కి అసెంబ్లీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే నేను రచ్చిపండబోయారు ఇంకా అదే చివరి మాట నేను అన్న అన్న నోటితో విన్నది రైట్ సప్త ఇంద్రారెడ్డి గారు మహి గారితో యాత్ర సినిమాకు సంబంధించిన స్పెషల్ లైవ్ షో కంటిన్యూ అవుతుంది మహి గారు ఈ సినిమాలో డైలాగులు కూడా అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు స్టైల్ మాట తీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చేవెలలో మాట్లాడితే చేవెలల సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ మాట్లాడటం సభల్లో అట్లా కొన్ని డైలాగులు అంటే నేను విన్నాను నేను ఉన్నాను అంటే హైకమాండ్ నుంచి ఒక దోత వచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు హామీ ఇవ్వనంత వరకు మాట్లాడాలి హామీ ఇచ్చాక మాట్లాడదు ఏముంది అని అంటే ఇవన్నీ అట్లా అంటే ఆయన గతంలో ఉన్న కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఆధారంగా తీసుకున్నారా మీరు రెడీ చేశారు అట్లా కొన్ని మాట ఇచ్చే ముందు అనేది అంటే ఇట్స్ డైలాగ్ ఈజ్ ఫిక్షన్ అండి మనము కానీ ఎస్ఫో నేను విన్నాను నేను ఉన్నాను అంటే ఆయన నేను ఉన్నాను అనేది ఇస్ బేసిక్లీ వాట్ హీ స్టూడ్ ఫర్ మోర్ దెన్ ఆయన ఏం చేశారు చేస్తారని దానికన్నా నేనున్నాను అనేది హీ ఆల్వేస్ మేడ్ షూర్ దట్ హీ వాస్ దేర్ యాజ్ అ లీడర్ కష్టమా నష్టమా ఉంటాను అనే ఫీలింగ్ అండ్ ద అదర్ డైలాగ్స్ మాది ఆ ఊరే అండి ఇట్స్ ద ఓన్లీ కామన్ లింక్
uh, imagination of what he would have spoken, how he would have spoken, and maybe it is there and mm. the tone and attitude is something which. Uh, अंटे इप्पर वन चोस ना बाया पिक संटे मत्ता अं अंता जीवित चरित्रा अंटे प्लस सुलु माइनस वांदा कलिप्त इस्तु नरो अंटे मेर क्या वालो पादे यात्रा वर्ग इंदु को इंच को नरो कॉन्सेप्ट अंटे विवाद में मे राधन को नरा हाँ विवाद में अंटे अंदर तो इवेंट बेस बाया पिक सने नॉर्मल मेर को हॉलीवुड लो न� so I wanted to tell that particular thing, and it is. I mean, where all over na chapte, maybe motam chapta re mo. Naak particular ga, this is life changing. Athanik kani, sargani, lekunte prajal kani, rashtram bhushat kani. That one singular movement of that journey changed everything forever. And ka yatra tu ani kani ka le thanta rashtra kriti jeev charitlo. पहले घटना लगा नहीं सिनेमा तीस तीसरा नालच नहीं आना उन दमी को इनके लिए तो नहीं I think वो के सर मैजिक को रोंडे साल भी तो I don't want to attempt it ये बात I think नाक फिली तो नहीं first time नाक तक्को दिल्स का वर्ड दे रही मेको नहीं था नहीं नाक थिएटर लो first day choose ना पुरा अर्थ में नहीं okay हाँ जनरल के अभिमान � Antu ni ni ente ni dah ramai jenis sesuatu yang ada ni. Ini kan kita terada wujud ni ente jiwa antum tu ada orang baru ni moyal tu wujud ni. Something somehow ignorance bliss lagi itu sesuatu yang orang seripin nanti. Sabda keru sinema lo Vijayam gar character kita peter. Mika lain pinchin dia ente miru Vijayam gar tu miku na periciu awan ni sinema lo gorda oka character man kundi. Vijayam gar tu tak kupai cium na character suita ini nanti pinchin. Tena hawa bawa algani, tena look algani, karakter suita ini nampi cint. Bijak mana ni cal tak kuat kalsi ni. Pada yang terapuru, pada yang teral nadustin nampuru cint nampuru kalsi ada. Apa nampur kalsi awalmu, but Emma bawa nawa pilal itu nara inda wara kadi gatano. Ingan takkan ekui deh. Ante ekui intimacy leh. Ha, ha intimacy unna tano limit lo tano anta wara ke wera emat lede. Right. Ella unna rama pilal itu la unna ro el tu nara school ki, college ki, kladi gatda pis te wera wadan train walu ayeri. अंतर एक कुछ इंटिक वेल्ले वाले लोगों का इनसे पुचांबर लो ऑफिस लो मीटिंग्स लो वाले सेक्रेटरी टू असेंबली इतना अंतर मेरो रोशेगा रो किरण रेड्डी विलन कोड चूसर का था राष्ट्रीय क्रेडिट का लो गुतिन चना स्पेशलिटी अंते विलन वाले कंपेयर जेले में डे राष्ट्रीय क्रेडिट का राष्ट्रीय क्रेडिट राशि करें डिगर वो इमीडिएट का निर्णय आल दिस कुने वालों को ये दोनों जब तो ना पड़ो जूनियर जब तो ना रो ना करना चिन्नवाल जब तो ना रो ने इंदर रिसीव जेस कर दें इंटर आलोचन सकूँगा ओके दान वाला प्रजल का मेल जरूरत है ये द चाहिए आलान को ना मात्रा इमीडिएट इंप्लीमेंट जेस वाल Palana itu Palana wal cepat, atau cecah saman cepatan kuda ini kibaya wal gal. Atla na department lagi rendah mudah instant ceri ni. Cepatan apa tu Vini immediate dan implement jas na sandar bal. Abi pergi urut kos tau nte. Miri dah ini dah cepat lagi. Chain itu saman ni. Chain itu ni kadang ni. Madegi lah orang orang di jilid lalu house rates kosan cahal application sotce. TDP government na apa tu padden dewe lalu application sitce wele government wele payah mandu. Okay. Application sant wal certificate sitce aru position tuin sile. So, government is doing every day to collect it. Illa Stalal Kosa. Illa Stalal Kosa. If you have a government that is collected, you can say that you are the same as Prem Chandra Reddy. Yes, 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 Okey, dua tiga days time disko ni. Okey. Next time malam ni collection disko ni ram mana ro? Beli amu. Mijil lalu ni kadu. Mautam state anda gula di implement jas tu na. Urban area lalu raju grakal pan perit tu na. Mood lakshmi lalu shankshni istana mana nusce sari. Okey. Hmm. Adi, dan chaine itu dapati. Nenu handloom gak orang napa walak weaver skemi walan ay an kunter napa ro. Hmm. Paula wadi right lalu katli istana mau weaver community gula abidang iste bond tu nana. यान पे ने 10 परसेंट सब्सिडी नहीं वैली छप्पे हैं इतना जैसे बॉन्ड तो नहीं विन्ना रू ये तो मीटिंग लाऊँ ना रू मल्ली आलोचित द मम्मन जब पैर नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग तेलो आज हमने 4:30 अट्ला फोन जैसे इन्हें नून तीस कुछ ना बॉन्ड है हमारे इंडो वन ओक्लाक प्रेस मीट बैठते 
రెండు మీరు ఇచ్చిన చిన్న సలహా అని స్టేట్ వైడ్ పెట్టడం అప్లై చేయడం అవి యుఎస్ కి పావల్ అవార్డ్ ఇవ్వడమే కాక సిరిసిల్లల రోల్ మోడల్ గా తీసుకొని ప్రతి గ్రూప్ కి 5 లక్షల లోని ఇచ్చారండి అట్లా ఇమిడియట్ గా ఓకే అట్ ఇమిడియట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాలు ఇట్లా ఒక రోజు వెళ్తూ ఉన్నాం ప్రజాపదంలో వెళ్తున్నప్పుడు చాలా అప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి బస్తాలు బస్తాలు నింపుకు వస్తున్నారు ఏం చేయాలి అర్థం కాలేదని దివాకర్ రెడ్డి గారు అన్న మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నేను అక్కడే కారులో ఉన్నాను నేను అన్నాను ఇల్లు పెన్షన్స్ రేషన్ కార్డ్స్ ఇచ్చేయండి అన్న ఇంకా మనకు ఎవరేం అడగరు అన్నాను దాన్ని ఇందిరమ్మ అనే స్కీమ్ తీసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఇందిరమ్మ విలేజ్ అని తీసుకున్నారు ఇందిరమ్మ విలేజ్ అని తీసుకుని ఆ విలేజ్ లో ఎంత మందికి ఇల్లు కావాలి ఎంత మందికి రేషన్ కార్డు కావాలి ఎంత మంది పెన్షన్స్ కావాలి కులాలు సంబంధం లేదు పార్టీల సంబంధం లేదు అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వాలి సాచురేషన్ మోడ్ లో ఆ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేశారండి అంటే ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తే మంచి జరుగుతుందంటే ఇమీడియట్ గా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అదే ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం అండి రిసీవ్ చేసుకోవడమే కాక మళ్ళీ ఆ క్రెడిట్ కూడా మాకు ఇచ్చేవాడు రైట్ అది ఆయనలో ఉన్న గొప్పతనం అంటే మహి గారు అండి అంటే ఓవరాల్ గా ఈ సినిమా ద్వారా మీరు ఏ మెసేజ్ పంపించదలుచుకున్నారు మెసేజ్ ఏం లేదు ఐ నీడ్ ఐ ఐ ట్రూలీ థింక్ హి డిజర్వ్డ్ ఏ స్టోరీ ఇప్పుడు ఒక 30 40 ఇయర్స్ ఓ 50 ఇయర్స్ తర్వాత ఎవరన్నో విక్రమ్ చూసి ఎవర స్వామి అని గూగుల్ చేసుకుంటే ఐ వాంటెడ్ ఏ ఫిల్మ్ టు బి దేర్ ఎలాంటి మనిషి అనే ఇది ఐ దిస్ ఇస్ మై వర్షన్ ఆఫ్ ద లీడర్ హూ హూ వాజ్ దేర్ ఆరోగ్యశ్రీ లాంటివి ఐ లివ్డ్ ఇన్ యూరోప్ ఐ లివ్డ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ అండ్ అంత రిచ్ కంట్రీస్లో కూడా దేర్ ఇస్ నో స్కీమ్ లైక్ దట్ ఇట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ టు దో ఐ మీన్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ఆరోగ్యశ్రీ ఇస్ ఫినామినల్ సంథింగ్ వెరీ థింగ్ ఆ ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ అంటే సంబంధం లేదు ఇట్ ఈస్ ఎవరిని ఇది డిస్క్రిమినేట్ ఎనీ వన్ అండి ఇప్పటికీ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల పథకాలు కొనసాగుతున్నాయి ఆరోగ్యశ్రీ ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ కానీ తర్వాత ఉచిత విద్యుత్ ఇలాంటి పథకాలు మీడియం చెప్పిన ఇట్లా హౌసెస్ కానీ ది ఇన్యూమరబుల్ థింగ్స్ నాకు ఐ వాంట్ హిమ్ టు బి రిమంబర్డ్ ఫర్ దట్ దట్ జనరాసిటీ అంటే ఒక ఐదేళ్ళలో ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ ఒక లీడర్ పవర్ లో ఉంటే వాట్ ఈస్ దట్ దే కుడ్ డూ ఈస్ సంథింగ్ వాట్ హీ హెస్ డన్ అండి వాట్ ఈస్ డన్ ఈస్ డన్ డిఫికల్ట్ but more or less uh, at least we could we were able to capture that soul and spirit of that person right sabta gar meeku cinema lo baaga nachina scene lo enti prathi scene nachina scene nandi the rashekar reddy gari tho payanam chesinappudu prathi adugulo aina nachina pane chesare ante oka rajakeya nayakudiki padi vaste prajalaki entha varaku cheyachu limits lekunna antha varaku chesi chupichadandi aina nijanga anduke prathi gundello unnarandi aina ee roju ante ee roju rashekar reddy anagane గుండె లోతుల్లోకి వెళ్ళి ప్రేమ పుట్టుకొస్తుంది అది ఆయన చేసిన పనుల వల్ల అండి అంత ఓన్ చేసుకున్నారు మీరు ఇప్పుడు అన్నారు రెండు రాష్ట్రాలలో ఆరోగ్యశ్రీ నడుస్తుంది అది అన్నారు లేదండి ఆరోగ్యశ్రీ ప్రతి ఒక్కరు ఈరోజు గుర్తు చేసుకుంటుందండి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని అప్పుడు వచ్చినంత ఫ్రీగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళగానే ఆ ట్రీట్మెంట్ అది జరగట్లేదండి ఇప్పుడు మళ్ళీ గుర్తు చేసుకుంటున్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు ఇలా జరిగింది ఇప్పుడు జరగట్లేదు అమలు అమలు సో చాలా తేడా ఉందండి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని సూర్య చంద్రులు ఉన్నంత కాలం ఈ తెలుగు జాతి గుర్తు పెట్టుకుంటుందండి డెఫినెట్ గా మాలాంటి వాళ్ళు మా పిల్లలు చెప్తాం మా పిల్లలు ఇంకోరు చెప్తారు లీడర్ అనేటువంటి ఇలా ఉండాలి ప్రజల కోసమే ఉండాలి ప్రజల కోసమే బ్రతకాలి ప్రజల కోసం ఎంతవరకైనా వెళ్ళాలి ఒక మాట ఇస్తే తప్పొద్దు రాజకీయాలలో వచ్చే జనరేషన్ కూడా ఆయన తప్పకుండా రోల్ మోడల్ గా తీసుకోవాలండి మాట ఇస్తే మాట ఇస్తే మాట తప్పొద్దు అన్నారు కదా విశ్వసనీయతతో అడుగు ముందుకేయాలి అనేది కొన్ని నేర్చుకున్నాం ఆయనతో టైం మెయింటైన్ చేయడం ఒక మాట ఇస్తే మాట తప్పకపోవడం మమ్మల్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళకు చివరి వరకు వాళ్ళతో మేము ఉండాలని కష్టాలలో సుఖాలలో అన్నింటిలో ఉండాలని ఇవన్నీ కొన్ని నేర్చుకున్నాం అంటే మీరు గీతారెడ్డి గారు సునీత లక్ష్మారెడ్డి గారు గల్ల అరుణ్ గారు ఇట్లా మొత్తం ఆరుగురు మీరు ఇంకొకటి కూడా గుర్తు ఆరుగురు చెల్లెలు అన్నారు గమనించాలండి ఇంకోటి కూడా లేడీ లీడర్షిప్ ని బాగా ఎంకరేజ్ చేశారండి అన్న మమ్మల్ని ఏ మాత్రం తక్కువ చేయలేదండి మాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు అధికారం ఇచ్చారన్న కీలకమైన శాఖలు ఇచ్చారు మాకు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు ఎంకరేజ్ చేశారండి ఈ రోజు మేము ఇంత ధైర్యంగా ఒక జిల్లాని లీడ్ చేయగలుగుతాం అనే ధైర్యం వచ్చిందంటే డెఫినెట్ గా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ ఉండింది కాబట్టి నేను ఉన్నాను మీకు ఎందుకు మీరు వెళ్ళండి మీరు చూసుకోండి అని చెప్పేవాడు అదే ఈ రోజు ఈ రోజు మీరు చెప్తున
రైట్ మహి గారు అంటే ఓవరాల్గా బయట రెస్పాండ్ మనం చూసాం అందరూ కొంచెం హత్తుకున్నట్టుగానే ఉంది సినిమా అని ఒక ఫీలింగ్లో ఉన్నారు మీకు వాళ్ళ ఫీలింగ్ చూస్తున్నప్పుడు మీకేం అనిపించింది నేను ఇంకా వేరే సినిమాలు చేయొచ్చు అండి కమర్షియల్గా బిగ్ హీరో చేయొచ్చు కానీ నా జీవితంలో ఇంతకన్నా అంటే మళ్ళీ ఇలాంటి ప్రయత్నం చేయకూడదు ప్రయత్నం కాదండి ఇంతకన్నా గుర్తింపు పేరు రాదు రైట్ అంటే అభిమానం రాదు అంటే సినిమా బాగుంది డబ్బులు ఎక్కువ వేసినా అంటారేమో కానీ ఫోన్ చేసి నా మీ మా రాజన కథ చెప్పినందుకు జీవితాంతం ఉండపడే అనే మాట్లాడడం ఒక సినిమా కినం సినిమా కినము ఇది కృతజ్ఞత అండి కృతజ్ఞతకు మించిన భావం లేదు అభిమానం ప్రేమ కూడా దానికన్నా కిందదే నేను ఎప్పుడు అనేవాడు వయస రాయస భాషగా అడిగి నాకు ఏమి ఇవ్వలేదు అయినా కానీ ఆయన కథ చెప్తున్నారని నేను కూడా ఇప్పుడు ఆ జతలో చేరిపోయాడు ఎందుకంటే నాకు గుర్తింపు పేరు ఆయన ఇచ్చిపోయినాడు నేను మర్చిపోయినట్లున్నా ఈ పిల్లోనికి ఇచ్చిపోదా వచ్చిపోయినట్లుందండి మళ్ళీ మీరు ఆయన గుర్తు చేశారు ఆయన మీకు గుర్తింపు ఇచ్చి ఆయన అదే అండి ఇప్పుడు నేను కూడా ఐ వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిషరీస్ అండ్ ఐ థింక్ నేను ఎన్ని సినిమాలు చేసినా ఐ విల్ బి నోన్ ఆర్ ఐ విల్ చెరిష్ దట్ పిల్లల భవిష్యత్ కోసం అలాంటి విషయాలు చర్చించే వల్ల మీరు అడిగేవాళ్ళండి ఏం చేస్తున్నారు సబితమ్మ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఇలా అడిగేవాళ్ళు బట్ షార్ట్ తక్కువ టైం మాకు దొరికిన తక్కువ టైం లో అడిగేవాళ్ళు యోగక్షేమాలు అడిగేవాళ్ళు డెఫినెట్ అంటే మా మేము పొలిటికల్గా ఎంత ఇదో మాకు ఫ్యామిలీ గురించి కూడా డెఫినెట్గా అడిగేవాడండి అది అందుకే ఆయన ఒక పెద్ద దిక్కుగా మాకు రైట్ మీకు రైట్ చాలామంది కాలర్స్ ఉన్నారు సవిత గారు మహే గారు మాట్లాడటానికి అరికి నుంచి రాఘవేంద్ర గారు రాఘవేంద్ర గారు మాట్లాడండి నమస్తే నమస్తే అండి మాట్లాడండి సార్ రాఘవేంద్ర గారు స్టూడియోలో సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు ఉన్నారు మాజీ మంత్రి కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత అలాగే యాత్ర సినిమా దర్శకులు మహీవి రాఘవ గారు ఉన్నారు చెప్పండి రాఘవేంద్ర గారు చూసావా సినిమా చూసా ఉంది మీరు అనుకున్నట్టుగా మీరు అనుకున్న పాలన అందించారు మేడం మాకు అదే డైరెక్టర్ గారు అవును మేడం మాకు అనుకున్న పాలన ఏ విధంగా జరిగిందో డైరెక్టర్ గారు అదే విధంగా చూపించారు మేడం మాకు మేడం కళ్ళ కట్టినట్టు చూపించారా సినిమాలో అప్పుడు మేము అనుకున్నట్టు ఏ విధంగా పాలన జరిగిందో వైఎస్ఆర్ రాయంలో అదే విధంగా పాలన జరిగింది సార్ మాకు అదే విధంగా కళ్ళ కట్టినట్టుగా చూపించారు అదే విధంగా మాకు వైఎస్ఆర్ అంటే మాకు అభిమానం కూడా సార్ మాకు అది ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రాఘవేంద్ర గారు మరో కాలర్ ఉన్నారు హైదరాబాద్ నుంచి పవన్ పవన్ గారు మాట్లాడండి హలో పవన్ గారు మాట్లాడండి సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సార్ సినిమా చాలా బాగుంది రియల్ గా తీసా సార్ అది దాంతో ఎటువంటి కాంట్రవర్సీ లేకుండా చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేశారు మీరు చాలా అందరూ వైఎస్ అభిమానులు అందరూ చాలా ఫీల్ అవుతున్నారు బాగా మీకు బాగా నచ్చిన సీన్ ఏంటి పవన్ గారు సీన్ అంటే అది యాత్రలో ఆయన పాదయాత్రలు చేసేటప్పుడు ఒక ఊర్లోకి రానేటప్పుడు ఆయన నాయనీడు డైలాగ్ ఉంది కదా సార్ అది చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేశారు సార్ సబ్జెక్ట్ రాజశేఖర్ రెడ్డి నువ్వు మారావు నేను నీ పార్టీకి ఓట్ అయ్యాను నీకు ఓటేస్తాను అవును సార్ అవును అదే కదా ప్రజలను అందరినీ బాగా చాలా బాగా ఆకట్టుకుంది రైట్ రైట్ పవన్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మరో కాలర్ ఉన్నారు గుంటూరు నుంచి పున్నారెడ్డి గారు పున్నారెడ్డి గారు మాట్లాడండి నమస్తే నమస్తే సబిత సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు నమస్కారం అండి అత్తయ్య నమస్తే 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 అత్తయ్య చెప్పండి చెప్పండి మా గురువు గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి చెల్లెమ్మ చేవెళ్ళ చెల్లెమ్మ మా మేనత్త యాత్ర సినిమా సూపర్ హిట్ అమ్మా మీ పాత్రలో సుహాసిని సుహాసిని వండర్ నిజంగా మా కళ్ళమ్మ నీళ్లు తిరిగింది మా మీ పాత్ర చూసి మా యాత్ర చూస్తే ఏమ్మా బాగున్నారా బాగున్నా డైరెక్టర్ గారు చూడండి డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ గారు వండర్ ఆయన రాజశేఖర రెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీ అభిమానించే కుటుంబ వ్యక్తులు వండర్ గా తీశారు ఆయన సినిమా మీ పాత్ర దాంతో ఆ క్రెడిబిలిటీ ఆ స్టెబిలిటీ మీకు ఆ గురువు ఇచ్చారు ఆయన సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇట్లాంటి సినిమాలు ఇంకో సినిమా రాజశేఖర రెడ్డి ఇచ్చి యుద్ధాంతం మొత్తం చిత్రం తీయాలా సార్ 
థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ పొన్నారెడ్డి గారు అంటే అభిమానులు అంతగా ఎగ్జైట్ అవుతున్నారు ఇంకా మీరు మరో సినిమా తీయాలని అంటున్నారు మరి మీరు ఈ సినిమాతోనే సరిపోతుంది అంటున్నారు అంటే ఉందా పండు అంటే ఏమైనా తీయటానికి ఏమైనా ఛాన్స్ అసలు లేవని చెప్ప చెప్పలేమా నాకు అయిపోయిందండి నా ప్రకారము నేను అనుకున్నది ఒక పార్ట్ అండి రెండు కొన్నిసార్లు వీ కాన్ ఫోర్స్ ద మ్యాజిక్ అండి అది ఒకసారి అవ్వాలి అది ఎందుకు అనేది ఏమీ లేదండి ఓకే ఫైనల్ గా ఏం చెప్తారు సబితా గారు చర్చను ముగించే ముందు అంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు లాంటి లీడర్ మళ్ళీ రారండి అంటే ఇంకా అలాంటి వ్యక్తిని చూడలేమనిపిస్తుంది అంటే నమ్మిన వాళ్ళ కోసము ప్రజల కోసము తన వాళ్ళ కోసము తనను తనను విమర్శించిన వాళ్ళ కోసం కూడా ఏ విధంగా పనిచేశారనేది మేము చూస్తాం భవిష్యత్ తరాలకి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు రాజకీయాలలో వస్తున్న వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ఆయన ఒక రోల్ మోడల్గా ఉంటారు తనను నమ్మిన వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉండాలి తనను నమ్మిన వాళ్ళు కష్టాలలో ఉంటే ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది ప్రజల కోసం ఏ విధంగా పనిచేయాలనేది చూపించారు మరొకసారి గుర్తు చేసినందుకు డైరెక్టర్ గారు కూడా వారి టీమ్ కూడా అభినందిస్తా ఉన్నానండి డైరెక్టర్ రాఘవ్ గారిని మిమ్మల్ని మీరు అసలు కలుసుకోలేదు సినిమా ముందు కానీ సినిమా తర్వాత కానీ ఇక్కడ మా మా టెన్ టీవీ స్టూడియో ఈరోజు ప్లాట్ఫామ్ అయింది కలవటానికి మీరు మీ ఒకరికొకరు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవడానికి కూడా థ్యాంక్ యూ మీకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ రాఘవ్ గారు సవిత గారు మీకు కూడా చాలా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ మీకు మీరు అంత బిజీగా మాకు తెలుసు అయినా మీ రివ్యూ సమయం టెన్ టీవీతో పంచుకున్నారు ఇది యాత్ర సినిమా సందర్భంగా చేవెళ్ళ చెల్లెమ్మ సవిత ఇంద్రారెడ్డి గారు డైరెక్టర్ మహీవి రాఘవ్ గారితో టెన్ టీవీ స్పెషల్ షో